Mercedes investiu muito no novo conceito, Christian Horner não ficou impressionado e a McLaren fala aonde a equipe prateada errou. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, vamos falar de Mercedes, começando com o pessoal da McLaren comentando o conceito da Mercedes. No caso, nós temos o Stella da McLaren, o chefão da equipe, falando sobre as mudanças. Ele, de forma muito curiosa, afirma que não é simplesmente uma questão de downwash que faz os sidepods serem tão importantes. Na verdade, o conceito principal parece interagir muito bem com o assoalho. Aquele conceito tradicional que estamos acostumados, que a Mercedes agora adotou novamente, é o que faz mais sentido para o assoalho, principalmente num regulamento em que o assoalho é de extrema importância. Stella continua falando que os sidepods, em termos simples, agem como mini saias, então aerodinamicamente ter os sidepods largos ajuda na sucção do ar para o chão. É um conceito que você precisa manter se quiser maximizar a sucção do piso e também a carga do carro. Ele lembra que todos estão convergindo nessa direção, e também a McLaren está movendo o desenvolvimento para esse conceito e esperam ver os resultados em breve. Mas se você acha que para por aí, não, não acabou. Ele fala que atualmente os elementos mecânicos, como o layout da suspensão, são fundamentalmente facilitadores aerodinâmicos, e eu quero que você guarde essa informação. Mas prosseguindo com a fala de Stella, ele diz que é muito difícil criar uma vantagem de desempenho porque você tem uma suspensão melhor que funciona melhor com os pneus. A aerodinâmica é muito mais importante do que elementos mecânicos como a suspensão. Então quando fala sobre sensibilidade, não é por conta do layout subjacente do carro, é mais sobre o design fundamental da asa dianteira, em torno dos pneus dianteiros, o design do assoalho e por isso são os entre aspas culpados de um ponto de vista aerodinâmico ao invés do layout da suspensão. Ou seja, o Stella falou aquilo que já vem sendo abordado há muito tempo no mundo da Fórmula 1 desde que a Mercedes começou a ter problemas com o sidepod zero. Não existia uma conversa entre o conceito da Mercedes e o assoalho, o que gerava o purposing, instabilidade, um carro que funcionava em janelas muito curtas e tudo isso porque você não tinha esse sidepod como estamos acostumados. A Mercedes se viu obrigada a regredir, vamos assim dizer, no seu conceito, porque não funcionou e agora eles têm uma nova oportunidade. E é sobre isso que o Andrew Shovlin fala, o Andrew Shovlin obviamente da Mercedes, que eles estão tentando jogar com as geometrias para influenciar a plataforma aerodinâmica e obter um pouco mais de estabilidade no carro. Provavelmente a nova geometria deu mais liberdade, porque o problema que sempre tiveram antes era ter uma boa estabilidade na entrada ao frear forte e também nas curvas em si. Esse compromisso sempre foi algo que não conseguiram consertar, sempre acabam com uma traseira fraca ao entrar na curva ou então tendo uma frente ruim ao sair das curvas. Então eles esperam que as novas suspensões os levem até uma direção mais ideal. Basicamente, ainda de acordo com o Chauvin, fizeram uma nova suspensão e ela foi muito cara de fabricar e instalar. Então a realidade é que com o limite orçamentário, eles estão sempre olhando para oportunidades, mas não devem fazer mais nenhuma loucura esse ano. Ele também diz que não espera mais ter problemas grandes com o carro em termos de purposing, por exemplo. Entendem que há uma vertente de desenvolvimento bastante rica que podem observar, e o desafio é fazer com que a aerodinâmica e a dinâmica do veículo funcionem juntas e otimizadas, e toda a equipe passa por esse tipo de processo, mas trata-se de ver onde estão as oportunidades e como pode reunir os dois para que funcionem como um único pacote. Isso é interessante, mas você lembra que falei para você guardar a informação da suspensão? Pois é, o André Stella fala que a suspensão não é tão importante assim. A Mercedes, além de ter mexido no sidepod, também mexeu no corpo do carro, no assoalho, e deu um foco grande também para a suspensão. Isso é interessante. Uma parte que para uma equipe não é tão importante assim, para outra valeu um investimento alto, que inclusive coloca uma grande parte da estabilidade do carro como sendo consequência dessa mudança. Quem está certo ou quem está errado é difícil de dizer, mas óbvio que quando falamos de efeito solo, sabemos que o assoalho é de extrema importância, 
assim como também a suspensão para manter essa estabilidade e rigidez do carro. Se a suspensão não conseguir acompanhar o efeito solo, o carro vai ficar muito instável, gerando sérios problemas. E também lembramos que os pilotos reclamaram bastante da suspensão quando iniciaram a Fórmula 1 2022, porque o novo regulamento deixa a suspensão bem mais rígida do que em anos anteriores. Mas nem tudo são flores. O chefe da Red Bull, Christian Horner, falou que por mais que a Mercedes tenha feito uma atualização significativa, ele não vê grande diferença para o pacote anterior, já que a base, a média de desenvolvimento, ou pelo menos a média de tempo perdido da Mercedes em relação à Red Bull na corrida, foi basicamente a mesma do conceito anterior. Ou seja, o Horner está dando aquela alfinetada falando, eles mexeram, eles fizeram isso, fizeram aquilo, mas no final continua tão atrás quanto antes. Mas na minha opinião, o Horner está só sendo midiático, porque a Mercedes trabalha com a ideia de ter uma plataforma mais estável, conforme o próprio Shovlin falou. A ideia não é ter um salto de performance imediato, mas sim ter um carro muito mais estável e previsível para você desenvolver. O carro anterior não funcionava da forma com que eles queriam nas mais diversas atualizações. Talvez o novo conceito permita a eles desenvolver de uma forma mais tranquila, e os primeiros sinais são sim animadores para as flechas de prata. Hamilton e Russell deram feedbacks positivos nas duas provas até agora do novo conceito, falando que o carro é mais estável, mais previsível, e também aparentemente as atualizações funcionaram conforme o previsto. Isso significa que a Mercedes não vai simplesmente ter um carro que vai ficar o mesmo tanto atrás da Red Bull, mas vai ter uma base sólida para quem sabe em 2024 diminuir bastante essa diferença. Só o tempo vai dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! I'm a chain, so you know I go get what you're looking at. Full nine noon, hoodie monk on it. Go find your comfort from another, yeah. I got low like undercover, yeah. Wanna know my name, Juji and I'm needing we a boy, but I beat him. Yes, you can even guess me, cause I'm baby. Hi, Lolo, what's your dad? Not like maybe. Yeah, the lemon, welcome to my palace. Tatiana Alice, you just keep on wonder. You just keep on wonder. Tatiana Alice, but I know your memory. I just pop a bin. Danny have been nine and got a point seven four seven I get we get ready Like thought I wanna get in late Jumbi head body we ain't got a lot of time man Wavy night Jameson hit the rock bottom Eat a body junk money do yeah got him Yeah shot him bottom